ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਸਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਟਿਊਸਡੇ ਗੈਰ ਤੁਬਾਰਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਬਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਡੋਨਟ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਕਦਮ ਅਦਰਨ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋ ਬੈਟਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਨਾ ਡੋਨਟ ਲਾਈ ਇਨ ਐਂਡ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर ਯੂਰਸੈਲਫ ਗੈਟ ਅਪ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਕਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੋਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵਾਜ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਜ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਜੀ ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਇੱਕਦਮ ਬੈਡ ਚ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਫ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਉਟ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇ ਤਾਂ ਇਨ ਇੱਕ ਦੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ ਆਵੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਪਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਲੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਬਟ 57 58 ਮਨ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ 60 ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਅਜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਬਾ ਦਿਖਾਣੇ ਪਰ ਇਹ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਬਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੌਰੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੇਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਾਈਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਚਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਇਚਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਨ ਡਸ ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹੀ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੈਰੋਇਡ ਕ੍ਰੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਸਪਰੈਸ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਸਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਮੈਨੀ ਕੇਸਸ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਥ ਫॉर देम ਕਾਲਿੰਗ ਯੂ ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੈਰੋਇਡ ਕ੍ਰੀਮਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਰੋਇਡ ਕ੍ਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਕਿਨ ਥੋੜੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਰੋਇਡ ਕ੍ਰੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਾਉਣ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਿਮਿਲਰ ਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਟਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਿੰਪਟਮ ਸਿਮਿਲਰ ਕੋਸ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਸੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਲੂਇਡ ਇਨਟੇਕ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੰਡੇ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰ ਨੂੰ ਠਾਨ ਨਾ ਦਿਓ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਲੂਇਡਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜ਼ਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੂ ਰੈਮਡੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹਾਈ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਆਪਣੀ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਹੋ ਨੋਰਮਲੀ ਦੋ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾਓ ਜਾਂ ਦੋ ਦਫਾ ਖਾ ਲਓ ਦਿਨ ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਲਾਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਪੈਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਾਈ ਜੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਆ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਹਨ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਛੋਟੀ ਬੋਤੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਸਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ
ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ એનર્ਜੀ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜਸਟ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਆਟੋ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਿਦ ਵਿਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਨਰਲਸ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਟੈਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 0121501 1001 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੋਇਆ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਬੈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮੁਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁਰੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਡਰੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡੀਜੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ 
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਕਾਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੀ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਰਾਈਜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 10 ਤੋਂ 11 10 ਤੋਂ 11 ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਗੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਯਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਸਟੀਓਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉਹ ਫੇ ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੇ ਪੇਨ ਘਟ ਜਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਚ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਜੀਪੀਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਟੀਕਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੋਡਾ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਆ ਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਸ ਓਸਟੀਓਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲੀ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਕਵਰ ਆਉਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਗਰਣ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਅਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵੋ ਥਰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਯਾ ਸੋ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੋਡਾ ਹੁਣ ਵੈਰ ਇੰਟੈਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੈਰ ਇੰਟੈਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਕਾਲਿੰਗ ਹਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 0121 5511001 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 0121 5511001 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਉ ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪੋਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤਾਲੇ ਪਾਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਦ ਸਟਿਲ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਯੂ ਟੂ ਕਾਲ ਇਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਣੀ ਸਲਾਈਡ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਲੀਵਰ ਜਿੱਥੇ ਪਸਲੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਐਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੀਵਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਜੋ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਡਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੂਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਿਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕਿੰਨਾ ਕ ਗਲੂਕੋਸ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕ ਫੈਟ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਇਟਸ ਅ ਕਾਂਡ ਫਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਭਈ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹੋਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਨ ਅਲਕੋਹੋਲਿਕ ਅੱਛਾ ਸੋ ਅਲਕੋਹੋਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਟ ਲਿਵਰ ਹੋ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਾਨ ਅਲਕੋਹੋਲਿਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪ
ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਸੋ ਫੈਟ ਦੀ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਲਿਵਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਲਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਓਕੇ ਸੋ ਇੰਨਾ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧੇਗਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਟੇ ਘੱਟ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਲਓ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਟਾਕੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਸ ਵੈਲ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਈਟਮ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਲਿਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਣਗੇ ਸਟੈਟਿਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਥੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਈਜੀਨ ਜਾਂ ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਆ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਆਲ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯਰ ਡਾਇਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਈ ਡੂ ਕਾਲ ਇਟ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਫੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਟ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 
ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਬਾਡੀ ਗਲੂਕੋਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਫੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਘਟ ਗਿਆ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤੇ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੀਇੰਗ ਫੈਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਔਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਬੀਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਉਹ ਜਕੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਲ ਕੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਚੁੱਕਣਾ ਬਾਡੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਗੋਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਟ ਸੋ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗਾਹ ਤੇ ਗਾਹ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬਸ ਐਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਸ ਦਿਨ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁਟ ਲੈ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੋਰ ਨੇਮ ਕਮਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਸਕ ਹਿਮ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਹਿਮ ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ ਬੋਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਟੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਪਾਜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 220 ਡੇਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ 4 4 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ 19 19 2019 ਉਹ 2019 ਕੇ 18 ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਬੋਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਏਅਰਵੇ ਟਿਊਬ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਲਗਮ ਬਲਗਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿੱਖਾ ਚੁੱਕਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਬੈਗ ਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਜ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਮਲ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਉਤਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮੇਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਜੀ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੁਣੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪੇ ਉਹ ਲੱਤ ਖੜ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਹ ਖੜ ਗਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਵੈਲ ਸਟੇ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ
ਹਾਂਜੀ so these are signs pe uh, liver jada oh khrab ho reya te skin te itching bhi hon lag pendi hai te oh phir swelling bhi ho sakdi hai kyunki fluid rukan lag penda hai body de vich pani rukan lag penda hai te lattan sujhi sakdiyan te tammi bhi kafi sujhi jandi pani naal ji so aa idan de symptom aunde hai doctor ji jada na hun ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਲਿਵਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸ ਵੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਰਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਸੈਚਰਡੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਭੇਜੋ ਹਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਪਸ ਕਰਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂ نو ਥਿਸ ਇਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਐਲੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਰੱਬ ਮੇਰ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਡਾਕ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨੈਗੇਟਿਵ 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 ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਮੇ ਬੀ ਬਟ ਟਮਾਰੋ ਤੱਕ ਫੋਲ ਕਰੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਨ ਅਪ ਕਰਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਉਂਗਲਾ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਦੱਸ ਰਹਾ ਦੱਸ ਰਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਣੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਪੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਆ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯੰਗ ਉਮਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਮਰ ਹੁਣ ਰਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਮਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੱਖੋ ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਰਹੋ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੋ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਚਲੋ ਜ